ചിക്കൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലപ്പുറം ജില്ലയെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാറിന് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാറിന് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ജില്ലയുമാണ് മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലയാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പൂജ്യം ഡിഗ്രി വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ആദ്യ സ്റ്റേറ്റാണ് നാഗാലാൻഡ് വളർച്ചാ നിരക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റാണ് നാഗാലാൻഡ് ആ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെമോക്രഫി ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെമോക്രഫി ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെമോക്രഫി ജനസംഖ്യ ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അക്ഷയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അക്ഷയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അക്ഷയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത പഞ്ചായത്താണ് ചമ്രവട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത പഞ്ചായത്താണ് ചമ്രവട്ടം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത പഞ്ചായത്താണ് ചമ്രവട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് വെള്ളനാട് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് വാജ്പേയി ആണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് വാജ്പേയി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കുടുംബശ്രീയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്തെന്നാൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനം അതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തി ശാക്തീകരണവുമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യ അയൽക്കൂട്ടം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്യാശ്ശേരിയിലാണ് ആദ്യ അയൽക്കൂട്ടം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്യാശ്ശേരിയിലാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് മനസ്വിനി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് മനസ്വിനി മനസ്വിനി എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് മനസ്വിനി എന്ന യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധമതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധമതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തിയോളജി മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തിയോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധമതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളും പഞ്ചായത്തുകളും ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളും പഞ്ചായത്തുകളും ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനവും മലപ്പുറമാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനവും മലപ്പുറമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത നഗരം ഏതെന്നാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ല മലപ്പുറവും കേരളത്തിലെ ആദ്യ നോക്കുകൂലി രഹിത നഗരം തിരുവനന്തപുരം ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് കേരളവുമാണ് കേരളത്തിലെ നോക്കുകൂലി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ആദ്യ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്നാൽ കേരളവുമാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് അഗോത്തര ഗുജറാത്തിലെ അഗോത്തരയാണ്
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നെടുങ്കയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് നേരറിയാൻ നേരിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് നേരറിയാൻ നേരിട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ നഗരസഭയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ നഗരസഭയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച നഗരസഭയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച നഗരസഭ കൂടിയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ നഗരസഭയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് നേരറിയാൻ നേരിട്ട് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ നഗരമാണ് ജംഷഡ്പൂര് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ നഗരമാണ് ജംഷഡ്പൂര് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ നഗരമാണ് ജംഷഡ്പൂര് ആദ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് കോഴിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആദ്യ ബിൽഡിംഗ് ആണ് താജ് ഹോട്ടൽ മുംബൈ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ ബിൽഡിംഗ് ആണ് താജ് ഹോട്ടൽ മുംബൈ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ നഗരസഭയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ വൈഫൈ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് വൈഫൈ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വയർലെസ് ഫെഡിലിറ്റി വയർലെസ് ഫെഡിലിറ്റി എന്നതാണ് വൈഫൈ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വൈഫൈ ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് വൈഫൈ ദിനം ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനവും എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപതിന് തന്നെയാണ് വൈഫൈ ദിനം ജൂൺ ഇരുപതാണ് ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനവും ജൂൺ ഇരുപത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാലിക്കട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈഫൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാലിക്കട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ഇനി നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചില പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് നെടുങ്കയം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് നെടുങ്കയം ഗിരിവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഗിരിവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ആദിവാസി സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആദിവാസി സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഗിരിവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് നെടുങ്കയം ആദിവാസി സാക്ഷരതാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം ആദിവാസി സാക്ഷരതാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗവും ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പരാമർശിച്ചതുമായ വിഭാഗമാണ് ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗവും ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ കൂടുതലായി പരാമർശിച്ച വിഭാഗവുമാണ് പണിയർ എന്ന വിഭാഗം ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോല നായ്ക്കറാണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നിലമ്പൂർ വനത്തിലാണ് ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോല നായ്ക്കർ എന്ന വിഭാഗമാണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നിലമ്പൂർ വനങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകല്ല് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകല്ല് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന കവളപ്പാറ ബൂത്താനം പാതാർ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകല്ല് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന കവളപ്പാറ ഭൂതാനം പാതാർ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ തോട്ടമാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കാണ് കന്യമരം കന്യമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് കന്യമരമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ തോട്ടത്തിലാണ് കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരിലാണ് എന്നാൽ കനോലി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ആണ് കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരിലാണ് കനോലി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നിലമ്പൂരിലാണ് കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നിലമ്പൂരിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഭൗമശാസ്ത്ര സൂചിക പദവി ലഭിച്ച തേക്കാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് ലോകത്ത് ആദ്യമായ
സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന യജ്ഞത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ആണ് ടൊവിനോ തോമസ് സ്ത്രീധന നിരോധന യജ്ഞത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ആണ് ടൊവിനോ തോമസ് എന്നാൽ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വന്നത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആഡ്യൻപാറ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആഡ്യൻപാറ ആഡ്യൻപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നിലമ്പൂരിലാണ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് വണ്ടൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വണ്ടൂരിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂരിലാണ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോയുടെ പിതാവാണ് സാമുവൽ ഹനുമാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോമിയോയുടെ പിതാവാണ് സാമുവൽ ഹനുമാൻ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വണ്ടൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പൂന്താനം ഇല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പൂന്താനം ഇല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്നാൽ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം ചേലാമല പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചേലാമല പെരിന്തൽമണ്ണ കേരളത്തിലെ ആദ്യ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയാണ് മഞ്ചേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയാണ് മഞ്ചേരി കേരളത്തിലെ ആറാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയാണ് മഞ്ചേരി കോടതി കേരളത്തിലെ ആറാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കാണ് ഏറനാട് താലൂക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചേരിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കാണ് ഏറനാട് താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട് താലൂക്കും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്കാണ് കോഴിക്കോട് ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്കാണ് കോഴിക്കോട് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്കാണ് മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളിയാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനക്കൈഞ്ചി ആനക്കൈത്താണ് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആനക്കയത്താണ് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനക്കയത്താണ് കശുവണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കാർപെക്സ് കാർപെക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കശുവണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കാർപെക്സ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലാണ് കാർപെക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറയില്ലാത്ത കശുവണ്ടിയാണ് മൃദുല കറയില്ലാത്ത കശുവണ്ടിയാണ് മൃദുല കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനക്കയത്താണ് കശുവണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാർപെക്സ് കറയില്ലാത്ത കശുവണ്ടി ാണ് മൃദുല പഴയകാലത്ത് വെങ്കടക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ പഴയകാലത്ത് വെങ്കടക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോട്ടക്കൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടക്കൽ ആരോവൈദ്യശാല തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കോട്ടക്കൽ ആരോവൈദ്യശാല ആര്യ കോട്ടക്കൽ ആരോവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പി എസ് വാര്യറാണ് കോട്ടക്കൽ ആരോവൈദ്യശാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പി എസ് വാര്യറാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഗവൺമെന്റിനു കീഴിൽ ആരംഭിച്ച മാനസിക ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടിയാണ് കോട്ടക്കൽ ആരുവൈദ്യശാല ഗവൺമെന്റിനു കീഴിൽ ആരംഭിച്ച മാനസിക ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടിയാണ് കോട്ടക്കൽ ആരുവൈദ്യശാല തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടക്കൽ ആരുവൈദ്യശാല ആദ്യമായി ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലമാണ് വേങ്ങര ആദ്യമായി ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലമാണ് വേങ്ങര ഐ സി ഡി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തെന്നാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് സ്കീം എന്നാണ് ഐ സി ഡി എസിന്റെ ഫുൾ
ഇനി നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ തിരൂരിനെ പരിചയപ്പെടാം മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തിരൂര് മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് തുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാൽ കുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാണ് മെയ് അഞ്ചിനാണ് കുഞ്ചൻ ദിനം തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനും കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ചിനുമാണ് മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലാണ് മലബാർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് മലബാർ കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് തിരൂർ ടു ബേപ്പൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് തിരൂർ ടു ബേപ്പൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് തിരൂർ ടു ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂർ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് തിരൂർ ടു കുറ്റിപ്പുറം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് തിരൂർ ടു കുറ്റിപ്പുറം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ബോംബെ ടു താനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ബോംബെ ടു താനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹൌസിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹൌസിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി കേരളത്തിൽ ചാകര എന്ന പ്രതിഭാസം കാണപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി കേരളത്തിൽ ചാകര എന്ന പ്രതിഭാസം കാണപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖം കൂടിയാണ് പൊന്നാനി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖമാണ് പൊന്നാനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആണ് പൊന്നാനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആണ് പൊന്നാനി ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആണ് പൊന്നാനി അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പൊന്നാനി തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പൊന്നാനിയാണ് എന്നാൽ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ പ്രൊഫസർ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിറ്റിൽ പ്രൊഫസർ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന പക്ഷി സംഗീതമാണ് കടലുണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ചുരമാണ് നാടുകാണി ചുരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചുരമാണ് നാടുകാണി ചുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് കാടാമ്പുഴ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് കാടാമ്പുഴ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വാവൽ മലകൾ കേരളാംകുണ്ട് കോട്ടക്കുന്ന് ചേറുമ്പ് തുടങ്ങിയവ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് കാടാമ്പുഴ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വാവൽ മലകൾ കോട്ടക്കുന്ന് കേരളാംകുണ്ട് ചേറുമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ്